wakati usafiri ardhini latra imam la kaina yojali huduma bora sabiria na sekta zinazohusika ni za usafiri ardhini kwa Tanzania latra imam la habari za kati huu mtazamaji na karibu katika kipindi cha safari na maendeleo. Kipindi hiki kinaandaliwa na mamlaka ya udhibiti safari ya Dini Latra na kukujia kila siku ya Jumanne muda na wakati kama huu. Ni mimi mtangazaji wako Nancy Amani, ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Karibu. Latra imekuwa na utaratibu wa kujengea uwezo wa kazi wake kupitia taaluma zao ili kuendana na uhalisia wa mambo. Kwani kuwepo kwa maendeleo ya sayansi na teknolojia kumechangia kwa kiasi kikubwa kukua kwa sekta usafiri ya ardhini na kubadilika kila itopo leo. Hayo yamelezwa vyema na serikali ya ya sita inayoongozwa na mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kipindi cha leo kinaangazia hafla ya ufungaji mafunzo ya siku tano yenye lengo la kuwajengea uwezo maafisa wa Latra juu ya mfumo kufuatilia mwenendo wa magari VTS ambapo maafisa walipata fursa ya kujifunza kwa kina mambo mbali mbali yanayohusu mfumo huu. Mtazamaji, akifungua semina hiyo bwana Geoffrey Silanda, meneja uratibu, usalama na mazingira ya Latra, anaeleza kwa kina historia ya utekelezaji wa mfumo wa VTS. Mradi huu ulianza mwaka 2016 mwezi Disemba eh, katika kukabiliana na janga la ajali ya barabarani zilizohusisha mabasi na kwa kiasi kikubwa hata abiria walikuwa naogopa kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutokana na wimbi la ajali iliyokuwa hasa wakati ule lakini data zinatuonesha kabisa kuna takwimu zinatuonesha kwamba changia kuanzia kwa mfumo mwaka 2006 mwishoni na 2000 mapema 2007 kumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika katika idadi ya ajali na hata madhara ya ajali. Wa Tanzania walio wengi wanatumia usafiri wa barabara katika shughuli zao na kila siku kwenye shughuli za kijamii na kiuchumi. Usafiri wa barabara hapa Tanzania eh ulikuwa umekumbwa na changamoto nyingi na changamoto kubwa acha ubovu wa magari na nyingi. Changamoto moja kubwa ilikuwa ni ni ajali za barabara. Tunafahamu kuwa juhudi mbalimbali zilifanyika kwa awali za kupunguza tatizo la ajali ikiwemo ufungaji wa city governor na kumbuka sheria namba 168 ya usalama barabarani ilifanywa mabadiliko na kuhakikisha kwamba kila gari lililoko lazima linafungwa speed governor wakati ule kwa hiyo tuka, tuka, zikaundwa kamati mbalimbali mbali. hapa katikati kulikuwa na kamati mbalimbali kuna mbali, kamati ambayo ilikuwa ya kina afandempinga walikuja wakafanya analysis wao walikuja na neno moja wakasema kwamba hapa bila vehicle tracking system uwezi kwani. Baadaye alikuja eh, waziri wa uchukuzi kwa wakati ule, Harisi wa Mwakembe. Naye vile vile aliunda aliunda kamati ambayo kuna mkutano mkubwa sana tulifanya pale Dodoma. Na kamati ilikuja kwamba tutafute uwezekano wa kuingia kwenye kwenye, kwenye vehicle tracking system. Ndio tukaipa kampuni moja inaitwa PWC ikafanya tafiti. Maana kutokana na ukubwa wa mradi wenyewe na gharama zilizo zilizokuwa zina, zinatakiwa katika kutekeleza mradi ilikuwa inabidi kwanza ufanywe upembuzi wa kiwili. Kwa hiyo PWC ambaye ni 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 ni, 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 ni watafiti tuliwapa assignment hiyo wakafanya lakini nao wakajibu moja bila kwenda kwenye vehicle tracking system hatuwezi kupata mafanikio. Eh, kuna uchunguzi mwingine vile vile ulifanywa na na, na chuki kucha Dar es Salaam idara ya Biko wakati ule tulikuwa na na Sumatra mwaka 2007. <coughs> na utafiti huo ulifanya nao ulionesha kwamba asilimia sita ya ajali zinazotokea barabarani ni ni masuala ya kibinadamu. Kwa hiyo hivyo ikatakiwa hakuna solution nyingine ili binadamu aweze kumcontrol. Lazima tufanye hivyo. Lazima twende kwa vehicle tracking system. Moja ya faida kubwa ya mfumo wa VTS umesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza ajali za barabarani nchini. Na hapa bwana Silanda anafafanua zaidi faida za mfumo huo. Vehicle tracking system imesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza matukio ya ajali vile vile imeweza kupunguza madhara yatokana nayo na ajali kama ajali kweli zimetokea lakini wakati mara nyingi imekuwa ile impact kwa maana ule 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 yale madhara ya ajali yamekuwa yamekuwa ni madogo kutokana na basi kwenda kwenda kwa mwendo wa kawaida vile vile watu wa huduma wamekuwa wakishuhudia kabisa kwamba matumizi ya mafuta magari yanayokwenda mwendo wa kawaida 80 km kwa saa yani matumizi ya mafuta inakuwa ni 
ni mazuri kabisa. Wengine wameshuhudia wametoka kule kwenye kwenye comprehensive insurance wamerudi huku kwenye third party. Hii ni kwamba baada ya kuona kwamba mfumo e, umewasaidia sana katika kudhibiti ajali. Magari mengi yanakuwa hayapati ajali kwa hiyo wanakwenda kuona kwamba wao wana, wana, wana kwenda na third party ili kuweza kuokoa ile 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 premium ambayo wangeitoa kwenye comprehensive e, insurance. Mfumo umesaidia ni nidhamu ya madereva kwa sababu tunaona madereva na wenyewe nidhamu imekuwa imeongezeka. E, vile vile abiria 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 wamejenga amani kabisa. Kila jambo halikosi changamoto. Na hizi hapa ni changamoto za mfumo wa VTS. Bwana Silanda anaelezea kwa undani changamoto hizo na namna mamlaka inavyojipanga kuzitatua. Lakini bado kuna wapo wachache ambao hawapendi mfumo huu kutumia kwa ukamilifu. Aidha baadhi ya watu wa huduma au baadhi ya madereva wamekuwa wakifanya wakifanya changamoto katika kuingilia mfumo ili siweze eh, kufanya kazi. E, wengine wamethubutu kabisa na tumeweza kuwakamata kabisa wanafunga eh, switch kwenye kwenye, kwenye kwenye hayo magari. Kwa hiyo imedhorotesha kwa kweli matumizi ya VTS lakini kama mnavyofahamu mdhibiti hashindwi katika lolote hilo. Tumeendelea kupambana nao na, 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 na kama mnaviona hapa tupo tunajijengea tuna, tuna, tuna uwezo. Kwa hiyo tunatumaini kwamba baada ya hapa maendeleo yetu ya kuja kudhibiti mfumo wa vehicle tracking system kwa kutakuwa mzuri zaidi. E, wamekuwa na aina nyingine wanatumia mambo ya, ya, ya electronic wanabadili kwa configuration lakini bado tumesimama kidete. Na sisi tunaenda tukitafuta wakileta wakileta e, configuration yao na sisi tuna, 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 tumekuwa mara kwa mara tukifanya 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 counter. Na na hapa sehemu sehemu ya mafunzo haya e, ni kwamba yamewawezesha ndugu wa itimu katika kuhakikisha kwamba mtakaporejea kwenye katika maeneo yenu mtaitumia elimu hii katika kuhakikisha kwamba mfumo eh, wa, wa vehicle tracking system unatumika ipasavyo Mtazamaji Omari Sale ni afisa leseni mwandamizi kutoka Latra akizungumza kwa niaba ya wahitimu wa mafunzo hayo anampongeza CP Habibu Suluo mkurugenzi mkuu wa Latra pamoja na management ya Latra kwa kuwapatia mafunzo hayo kwani mafunzo hayo yanakwenda kuongeza ufanisi katika utendaji kazi wao tunamshukuru sana na kumpongeza mkurugenzi mkuu wa mamlaka udhibiti usafiri wa ardhini Latra pamoja na management yake kwa kuliona hili la kuwajengea Eh, uwezo wa fanya kazi hawa 28 ikiwa ni mwanzo tu lakini tunaamini pia mkurugenzi mkuu kwa kuwa mamlaka yetu ina watumishi wengi hawa 28 leo ni mwanzo na wale wengine tuna imani pia nao watashiriki na mambo mengi mahali ukweli ametuongezea nafasi ya kuelewa mfumo na namna ya kuta kutekeleza mambo yetu hasa kwa namna ya kufunga kile kifaa pamoja na kuangalia ale kibaicho kinapogundulika. Tunashukuru kwa nafasi hii lakini tatu tunaongeza na kushukuru uongozi wa yeye. Kutupokea. Kutupokea na tunashukuru pia na walimu wetu ambao tuko nao kwenye kipindi hiki. Kwa kutuhumilia kipindi cha mafunzo kwa ni tunaamini tunapokutana tunakuwa na tabia tofauti tofauti na kuweza tusiendane bila ambapo kila mtu anatamani mwingine anatamani ambapo ingewezekana kwa hili tunashukuru sana walimu wetu pamoja na e, chungo kizima kwa ujumla baada ya kusema haya tunasema asanteni sana Shabani Hamadi ni mtoa huduma na fundi wa vifaa vya kufuatilia mwendo wa magari yani VTD kutoka kampuni ICT Park katika mafunzo haya Bwana Hamadi alipata wasaa wa kuelekeza maafisa wa Latra mbinu za kiufundi ambazo watazitumia wanapokagua magari yaliyofungwa vifaa vya VTD. Tulikuwa na mafunzo ya vehicle tracking system ambayo tunakuwa tunawafundisha au kuelekeza watu wa mamlaka jinsi ya tracking system inavyofanya kazi kifaa kinavyofungwa na namna gani wa, wa, madereva wanapokuepo barabarani wanapofanya tempering na watu wengine wanapoingilia mfumo wa VTS kwa kutumia configuration file huko kwa hiyo hii kazi nani ama somo tumeanza kutokea Jumatatu mpaka leo Ijumaa tumehitimisha na mamlaka 
wako wamejifunza vizuri na wame wame gain kitu tunatumaini wanapoenda mikoani kote huko watafanya kazi vile vile tu ambao wamejifunza kesi ambayo tulikuwa tunaiangalia zaidi ni ya tempering kwa nini kuna kuwa kuna tempering endapo magari yanapokuwa njiani mfumo unaonyesha kwamba kuna magari yanasoma yakiwa sehemu fulani na ikifika sehemu fulani yanaacha kusoma kwa gari moja moja tukaja kugundua ni kwamba wanatumia waya ama switch kukizima kile kifaa ambacho kinatuma data kwenye mifumo ya latra na tukaangalia kesi nyingine ni kwa nini gari inaweza ikawa inatembea spidi mia kwenye mfumo inaonyesha spidi semanini. pia hiyo tumefundishana na mamlaka kama mamlaka wameshagundua na wamegeni vitu wanaenda huko kufanyia kazi kingine ni power na maanisha waya wa moto pia huwa wanatumia kwa kuwekea switch au ku disconnected kwa kesi kubwa ni tempering tulikuja kujifunza hapa chuoni tempering na ufungaji wa vifaa vya VTS wito wangu ni kwa venda wote ambao tumepewa hii nafasi ya kufanya hii kazi tuwe waadilifu tufanye kazi katika ubora mamlaka ipo ina, ipo kila wakati na wenyewe wanahitaji tufanye kazi kwenye ubora ili tuweze kuafikisha kwenye malengo waliokusudia kwa huu mradi wa VTS lazima tuwe wabunifu na tu, tuonyeshe wapi kuna madhaifu wapi yafanyio kazi na yapi yazidi kuongezeka ubora zaidi kuliko kut, sisi wenyewe venda kutafuta njia za kuweza kuharibu mfumo wa VTS kuonekana hauna maana kwa hiyo wito wangu tufanye kazi kwenye ubora tuwe wa kweli na wadilifu tu ili mfumo uweze kufanya kazi nchini Tanzania mtazamaji maafisa na wahitimu wa mfumo wa VTS walipata wasaa wa kuzungumzia mafunzo hayo katika mafunzo haya tunashukuru management kwa kutuangalia mafunzo haya kwa sababu tumejifunza vitu mbalimbali ambavyo tulikuwa hatujavijua kwa ku tu kupata mafunzo kama haya. Kwa kwa mafunzo haya nashukuru tumeweza kujua mambo ambayo sasa tunaenda kufanya ukaguzi barabarani. Kwa mfano mambo ya i button. Tumejifunza, tumejua matumizi yake na faida zake. Lakini pia tumeweza kutoa pia elimu kwa madereva. Kuna madereva ambao tayari wamesajiliwa kwenye mfumo wetu wa Latra kwa madereva. Lakini wamepewa i button hawakujua faida zake na kazi zake tumeeleza kwamba kile kifaa ni kwa ajili ya dereva akiweka pale kwenye gari yake tuna inatuonesha ina sisi kwenye mfumo wetu kwamba dereva aliyoko kwenye gari sasa hizi ni bwana Shabani kwa hiyo kama ni madereva wawili inapofika baba anaenda Mtwara anapofika na Ngurukuru anapokea dereva mwingine naye ataweka kile kifaa kitamsoma yeye bwana bwana Awadhi dereva lazima awe wawili kwenye kituo wanapoanzia safari hiyo itaondoka sasa kwa sababu ile askari walikuwa wakitumia hivyo kwa sababu walikuwa namna ya kufuatilia inakuwa ni ngumu lakini sasa hizi tunaweza tukasema dereva anaenda ona gari anatoka hapo kona Mwanza. Dereva wa pili atapokelea gari Dodoma au Singida. Kwa hiyo yule anayetoka Dar es Salaam ata ataweka ata, ata, ata yake pale. Tutamsoma yeye. Lakini atakapofika Singida, atakaposhuka ili apumzike, asubiri kesho safari, dereva wa pili anapoingia ataweka aibatani yake pale tamsoma yeye. Kwa hiyo safari ya dereva huyu anatoka Dar es Salaam mpaka Singida. Historia yake, safari yake nzima itapatikana kwenye mfumo. Na huyu wa pili ataka shika gari singida kwenda Mwanza na yeye safari yake itaanzia pale kwenda Mwanza na historia yake na safari nzima alichokifanya barabarani tunakikuta kwenye mfumo kwa hiyo hali ya kawaida ule ile ile hali ya binadamu kufuatilia gari inaondoka inabaki ni mfumo ah ningependa kuchukua nafasi hii e, kwanza kumshukuru mkurugenzi mkuu wa Latra CPA Habibu Suru pamoja na management nzima ya Latra kwa kuweza kutupa mafunzo haya Mafunzo haya ni mafunzo ambayo tunayaita vehicle tracking system ama ni mafunzo kwa Kiswahili tunaita e, ya kufuatilia mwenendo wa magari. E, hakika katika mafunzo haya tumejifunza mengi na moja katika vitu ambavyo tumeweza kufahamu ni kuweza kujua dalili ama changamoto mbalimbali zinazotokea hasa katika maeneo ambayo tumekuwa na changamoto ya baadhi ya watu wa huduma kwa maana kupitia madereva wao e, kuweza kufanya uharibifu ama tempering ya vifaa hivyo vya vehicle tracking system lakini kwa kupitia mafunzo haya 
tumeweza kufundishwa mbinu mbalimbali ambazo tunaweza tukaziona kupitia mtandao huo e, na kuweza kubaini kwamba kifaa hiki e, kimechezewa na anaweza kuchukua hatua tuna mifano kwa mfano tumefundishwa kwamba unaweza ukaona dalili ya stop jani ama gari kusimama e, kwa hiyo namna gani gari ambayo inatakiwa ianze safari katika starting point ya stop jani e, kwamba ikisoma sifuri basi unafahamu kabisa kwamba gari kweli ilianza safari lakini kuna zile ambazo zinaonyesha zinaanza safari huku speedi inaonekana ikiwa kubwa kwa hiyo kwa maana namna moja ama nyingine basi kifaa hicho kina kimefanywa michezo ama kimechezewa tunaweza tukaita kwa lugha la namna hiyo lakini pia tumeweza kukagua dalili mbalimbali mbali, kama za uh, mtu anapojaribu kukichezea kifaa kwa kuchomoa battery uh, disconnection ya, ya, ya battery lakini pia tumeweza kufahamu namna ya madereva wanavyosajiliwa katika i button lakini na madereva sio sajiliwa tunaweza tukawafahamu namna gani. Lakini kuna saini mbalimbali kwa mfano gari likipata ajali. Unaweza kadhani kwamba gari limepata ajali kumbe saa nyingine sio ajali lakini ni mtu amezungusha kile kifaa ndani wakati anahangaika kukichomoa na kikaonyesha kwenye mfumo kwamba kuna ajali. Kumbe ajali hiyo haipo. Lakini pia tumeweza kupitishwa sehemu mbalimbali kwa mfano kwenye kituo chetu cha Veco Tracking System kilicho mikocheni na kuangalia ufanyajikazi wa kituo kile. E, pamoja na maafisa wenzetu wa kituo cha ukaguzi kuweza kutupitisha na kutufundisha mambo mbalimbali kuhusu uh, mfumo mzima unavyofanya kazi lakini pia tumefundishwa namna ya ufungaji e, wa vifaa vile na fundi ambaye alikuepo kwa kampuni ya Utrack na kuweza kufahamu namna gani vinafungwa na namna gani ambavyo unaweza ukafanya disconnection ya vifaa hivyo usika kwa hakika tuliseme kwamba E, tumeiva na tuko tayari kufanya kazi e, ya mamlaka kwa kiwango cha juu na tunahakikishia management kwamba tutafanya kazi hiyo kwa ufanisi zaidi. Kibati ni shukuru mgurugenzi wetu mkuu pamoja na management ya Latra kwa kuona umuhimu wa kuwapatia maofisa wake mafunzo haya ili kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali mbali za mfumo kuingelewa kwa mfumo na wasafirishaji pamoja na udanganyifu ambao tumekuwa tukifanyiwa na wazabuni wetu ambao ni vendors kumekuwa na mafundi ambao sio waaminifu ambao tumekuwa tukifanya nao kazi inapotokea tempering ambayo ni hatari kwa maisha ya, ya watanzania wao wamekuwa wakishirikiana na wasafirishaji kuweza kuchezea kifaa kwa hiyo kwa kuona changamoto hiyo ambayo ipo katika mafundi mafundi wetu ambao tunafanya nao kazi mamlaka ikaona ni kuna sababu ya kupeleka maofisa wake ambao ni waadilifu kwenda ku, kujua mfumo ukoje kujua kifaa kinafungwaje kujua tempering inafanyika vipi ili kuweza kukabiliana nalo na katika hili tunashukuru sana walimu wa NIT wametufundisha vizuri pamoja na vendors kutoka ICT pamoja na Kea tunashukuru kwa kweli tumeona kifaa kinakuwaje kinafungwa wapi tempering inafanyika vipi kwa hiyo baada ya mafunzo haya naamini kila ambaye ameshiriki mafunzo yuko competent na anaweza kugundua aina yoyote ya udanganyifu ambayo inafanywa na wasafirishaji ili kuokoa maisha ya Tanzania tumeingia kwenye mfumo tumeona viashiria vyote ambavyo ukiona tu ukiingia kwenye mifumo yetu ukiangalia tu unaona hii ni temporary unaona kuna dalili za temporary unakuta kuna jina labda la dereva dereva anavoanza kuwasha gari anapotumia i button anakuwa inaonekana jina lake katika start jani lakini ukikutana na start jani katikati ya safari maana yake dereva anafanya temporary au ukiingia tu unaona external power disconnected. Yaani katika hali ya kawaida kinyamuzi kinakuwa kimefungwa vizuri, kimebandwa na solar tap, yani inakuwaje yani ikiwa disconnected, kiko mbali. Yaani sio rahisi kuwa disconnected kwa rahisi. Kwa hiyo ukiingia kwenye mteka wetu ambao maafisa wetu wa Latra wakiingia kwenye accounts zao za VTS, wakiingia kwenye reporting pale DTR, wakiingia kwenye web 
wakiona ile disconnected external power disconnected wakiona roll over yani means yani nani kifaa kinageuka geuka yani inaonyesha kama ni ajali kwa sababu kifaa kikigeuka wakati wakati kinafungwa kime, kime, kinakuwa kimesimama inavyoonyesha roll over tukiona roll over maana yake gari limepinduka sasa katika hali ya kawaida unaona ni roll over unaona mkeka unaendelea kutuma lakini kuna roll over ambayo ni accident kwa unajua kabisa hapa tayari kulikuwa kuna temporary unakuta wakati anahangaika kuchomoa kifaa ndio inakuwa kinazunguka kwa hiyo changamoto yani tumekutana na vitu kama hivyo ambavyo naamini tukitoka hapa tukienda kukutana na wenzetu tukizidi kuwapa elimu ambao hawajauzuria mafunzo yani tempering zitapungua eh, zikana kuisha kabisa Mtazamaji, latu ni taasisi ya umma ilo chini ya Wizara ya Uchukuzi. Wizara hiyo inayoongozwa na Mheshimiwa Profesa Makame Barawa ambaye ndiye waziri wa uchukuzi. Mtazamaji, na mpaka kufikia hapo ndio mwisho kipindi chetu cha usafiri na maendeleo. Usisite kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao kijamii pamoja na tovuti ya mamlaka www.latra.go.tz. Ulikuwa nami Nancy Amani kwa heri. <mulia>